ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് വണ്ണിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട്സും നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇനി ചാപ്റ്റർ ടു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇറ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ മിസ് ആയവർ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭരണഘടന എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതായത് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും കടമകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആമുഖത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാധികാരമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ പുറത്ത് നിന്നോ അകത്ത് നിന്നോ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു മേൽ അധികാരമില്ല ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അതായത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് സോഷ്യലിസത്തിന് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സെക്യുലർ സെക്യുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വമാണ് അതായത് എല്ലാ റിലീജിയൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു രീതി ഇനി അടുത്തത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യമാണ് അതായത് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമാണ് ഇനി അവസാനത്തേത് റിപ്പബ്ലിക് അതായത് ജനക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയാമ്പലിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ ഇനി പ്രിയാമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ലിബേർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ലിബേർട്ടി എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ചിന്തിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓൾ എമങ് ദം എല്ലാ പൗരന്മാരെയും തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയി നമ്മുടെ ഭരണഘടന കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫറ്റേർണിറ്റി അഷ്വറിംഗ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും അന്തസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യതയും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഫെറ്റേർണിറ്റി അതായത് സാഹോദര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രിയാമ്പലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രിയാമ്പലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പ്രിയാമ്പലിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ദിസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡു ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് എനാക്ട് ആൻഡ് ഗീവ് ടു അവർ സെൽസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
So, Indian Constitution Day, Preamble in the Nale Objectives Edokiana Justice, Liberty, Equality, Fraternity. Okay? Now, provisions for achieving these objectives mentioned in the preamble are Adayad, Namada preamble mentioned Chedirikuna, E Nale Objectives, Achieve Gianula, Alangal Nadi Edkanula, Provisions and Dokiana. E provisions ne kurichum, namade barana gadanil tanyana, pradibadikinada. So our provisions alangal vadigal and dokiana noka. On namate, fundamental rights alangal mauliga avagashangal. Rendamate, directive principles alangal nirdeshaga tatuangal. Munamate, fundamental duties alangal mauliga kadamagal. So, preamble in the objective side, justice, liberty, equality, fraternity. In all the things need to be done, fundamental rights, directive principles, fundamental duties. Okay? In the book, fundamental rights, along with Mauli Kavagashangal, we will read it. Indian Harana Gadani Ude, Moonamate Parthilana, fundamental rights, we will read it. Our Indian Constitution is divided into 25 parts. That is the third part of the fundamental rights. There are four fundamental rights. What is the right to equality? Samathwathinulla avagasham. Right to freedom. Swadhandrathinulla avagasham. Right against exploitation. Choshanathin edhireyulla avagasham. Cultural and educational rights. Samskari Gavum, Vidya Pyasabaromaya Vagasham. Right to freedom of religion. Mata Swadendra Tinula Vagasham. And last one, right to constitutional remedies. Haranagadana Paramaya, Pariharam Kananadinula Avagasham. So, Indian Haranagadane Ude, Munamate Parthilana, fundamental rights in Ekurchapara in other. R fundamental rights are not the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. So, these R fundamental rights are not the same as repeated item. You can learn the order of the order. Now, fundamental rights are not the same as the questions we have to ask. One name is, why are certain rights known as fundamental rights? Chila avakashangal, endu gondana, maulika avakashangal enna raya pedunadu. Alengil, fundamental rights are very essential for leading a dignified life. Uru dignified life, alengil, andasulla jeevitham naikunadini vendi, fundamental rights valare essential ana, athyavisham ana enna parayinadu, endu gondana. இற அண்டு சோதியத்தினும் உள்ள உத்தரம் உன்னதன்னியான நமுக்க ஏன்சரு நோக்காம் Fundamental rights are those rights which cannot be denied to a person at any cost ஏத சாகஜிரேத்திலும் ஒரு வெக்திக்கு நிஷேதிக்கான் ஆவாத்த அவகாஷ்சங்களான Fundamental rights அதாயது சாகஜிரேம் எந்தானங்களும் ஓரோ வெக்திக்கும் Fundamental rights லெபிக்கின் now, they are inevitable for holistic development of an individual. One vekti ude samagra vigasanathinu athyavishamaya unnana fundamental rights. Adhu kondana angani ullu avagashangale fundamental rights alingil maulika avagasham innu parayinadu. They are very essential for leading a dignified life. Anthasulla jeevitham naikyu nadinu valare athyavishamana fundamental rights. So, the fundamental rights and their protection are very important in a democratic society. இது கொண்டுதன்னே, ஒரு democratic society இல் fundamental rights உம் இ fundamental rights இந்தே protection உம் வலரை அதிகம் important ஜானு. Clear ஆனலோம். இனி, அடுத்த question, did the people of India enjoy rights and liberty during British rule? நம்முடு இந்திக்கு ச்வாதந்தரையம் லேபிக்கின்னதினும் உன்பு இந்தியா ஆருடை கீடிலாயிருந்து பிரிட்டிஷ் பரினத்தின்டே கீடிலாயிருந்து ஆவுரு காலகட்டத்தில் இந்தியிலே ஜனங்கள்கு அவகாஷவும் ச்வாதந்தரியும் உக்கு உண்டாயிருந்து இல்லா சு இதின்டை answer நோயான 
ഒന്നാമതായിട്ട് റൈറ്റ്സ് എയിംഡ് ബൈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ പിന്നെ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിമേഴ്സ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കണക്കിലെടുത്തത് ഒന്നാമത്തേത് റൈറ്റ്സ് എയിംഡ് ബൈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പിന്നെ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പലിനെ കുറിച്ചും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്